നമസ്കാര സംസ്കാരം ഈ സസ്യജാലങ്ങളുടെ ഗുണവും വീര്യം ആവാസ വ്യവസ്ഥ മുതലായവയെക്കുറിച്ച് സംസാരിച്ചു അപ്പോൾ മനുഷ്യൻ്റെ ഗുണങ്ങളെക്കുറിച്ചും സംസാരിച്ചു അപ്പോൾ ഈ സ സത്വ ഗുണങ്ങളിൽ ഒന്ന് ആ സമയത്ത് ഓർത്തിരുന്ന രാജസ രാജസ നമുക്കത് അത് വെച്ച് ഗുണങ്ങളെ നമ്മളൊന്ന് സത്വത്തിൽ ഏഴെണ്ണവും രാജസ ഗുണങ്ങളിൽ ആറെണ്ണവും തമസിൽ മൂന്നെണ്ണവുമാണ് പറഞ്ഞത് അതിൽ രാജസിൽ ഉള്ള ആറെണ്ണത്തിൽ ഒരെണ്ണം അന്നേരം ഓർമ്മയിൽ വന്നിരുന്നില്ല അത് പ്രേത സത്വമാണ് അതായത് പുരാണങ്ങളിലൊക്കെ നോക്കിയാൽ ഇതിൻ്റെ ഒരുപാട് ഉല്ലേഖങ്ങൾ കാണാം പുരാണങ്ങളെയൊക്കെ വായിക്കുമ്പോൾ മാനസിക തലങ്ങളിൽ വേണം വായിക്കാൻ പക്ഷെ പലപ്പോഴും നമ്മുടെ ആളുകൾക്ക് ആ സങ്കേതങ്ങൾ ഇന്ന് നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയിട്ടുണ്ട് ഒരു പുരാണത്തിലെ ഒരു കഥാപാത്രം ഇതിൽ ഏത് സത്വത്തിൽ നിൽക്കുന്നു അപ്പോൾ സാത്വിക ഗുണങ്ങളിൽ തന്നെ നമ്മൾ ആദ്യം മുതലേ ആർഷസത്വം ബ്രഹ്മസത്വം അതുപോലെ ഇന്ദ്രസത്വം ഇങ്ങനെയൊക്കെ നമ്മൾ പറയുണ്ടായി ഇന്ദ്രസത്വത്തിൽ നിന്ന് പതിക്കുന്ന ഒരുപാട് കഥകളുണ്ട് ഇപ്പോൾ ദേവേന്ദ്രൻ അദ്ദേഹം ഇന്ദ്രസത്വത്തിലെത്തുന്ന ഒരു മാനസികാവസ്ഥയുടെ പ്രതീകമാണ് സമഷ്ടിയിൽ അങ്ങനൊരു പ്രതീകമുണ്ട് നമ്മുടെ കാര്യങ്ങൾക്കായിട്ട് വെഷ്ടിയിൽ വ്യക്തികൾ ഈ ഒരു മാനസികാവസ്ഥയിലേക്ക് ഉയരാറുണ്ട് അത് നമ്മൾ ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് ആ സത്വം കണ്ടതാണ് അങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പോൾ അദ്ദേഹം ഒരിക്കൽ ബൃഹസ്പതി ബൃഹസ്പതി ഇന്ദ്രസദസ്സിലെ ഗുരുവാണ് ദേവഗുരുവാണ് ബൃഹസ്പതി ബൃഹസ്പതിയെ ഒരിക്കൽ നിന്ദിക്കുന്നുണ്ട് ദേവേന്ദ്രൻ ഗുരുവിനെ തന്നെ അപ്പം നിന്ദിച്ചു കഴിഞ്ഞ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വാക്കുകളെ കേൾക്കാതിരിക്കുകയും ബൃഹസ്പതിയെ ഉപേക്ഷിക്കുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട് ദേവഗുരു സ്ഥാനത്ത് നിന്ന് മാറ്റുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട് ദേവേന്ദ്രൻ ഗുരുവിനെ മാറ്റി പകരം വിശ്വരൂപനെ ഗുരുവാക്കി മാറ്റുന്നുണ്ട് വിശ്വരൂപനെ ഗുരുവാക്കി മാറ്റിക്കഴിഞ്ഞപ്പോൾ വിശ്വരൂപൻ ആസുര വിഭാഗത്തിൻ്റെ ഗുരുവായിരുന്നു ഇന്ദ്രൻ ഒരിക്കൽ വിശ്വരൂപനെ ഗുരുവാക്കി കഴിഞ്ഞ് വിശ്വരൂപന് അവരോട് പ്രതിപത്തി ഉണ്ടെന്ന് സംശയം തോന്നിയപ്പോൾ വിശ്വരൂപനെ വധിക്കുന്നുണ്ട് ഇന്ദ്രൻ തന്നെ ഗുരുഹത്യാ പാവങ്ങളിൽ വലുതാണ് കാരണം തൻ്റെ മനസ്സിലൊരാളെ ഗുരുവായി സ്വീകരിച്ചിട്ട് അദ്ദേഹത്തെ കൊല്ലുക എന്ന് പറയുന്നത് തൻ്റെ മനസ്സിൻ്റെ തകർച്ചയാണ് ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ അന്ന് പഠിക്കുന്ന പാഠങ്ങൾ നമ്മൾ ഇന്ന് പഠിക്കുന്ന പാഠങ്ങളിൽ അതിൻ്റെ ധർമ്മാധർമ്മങ്ങളെ ബാഹ്യമായി നോക്കിയാണ് ശിക്ഷകളും മറ്റുള്ള വ്യവസ്ഥകളും ചെയ്യുന്നത് ഒരാളോട് പിണങ്ങി പോകുന്നതിന് മുമ്പ് അയാളെ എവിടം വരെ നമ്മൾ മനസ്സിൽ പ്രതിഷ്ഠിച്ചു എന്നുള്ളത് പരിഗണിക്കുന്ന ഒരു വിദ്യാ സമ്പ്രദായം നമുക്കെന്നില്ല അപ്പോൾ ഇന്ദ്രൻ ഇയാളെ വധിച്ചു കഴിഞ്ഞ് പിന്നീടൊരു വൃത്രാസുര വധവും നടത്തുന്നുണ്ട് ഇങ്ങനെ മൂന്ന് വധങ്ങളോട് ബന്ധപ്പെട്ട് രണ്ട് വധങ്ങളും ഒരു ഉപേക്ഷയും ഉപേക്ഷയും വധത്തിന് തുല്യം തന്നെയാണ് ഈ മൂന്ന് തലങ്ങളും വച്ച് ഇന്ദ്രൻ ലജ്ജിതനായി താമരയല്ലിക്കുള്ളിൽ കയറിയിരിക്കുന്നത് ഭാഗവതരി കഥയുണ്ട് നഹുഷന്റെ കഥ പറയുമ്പോഴായിരുന്നു പറയുന്നത് അപ്പൊ സർപ്പ സത്വത്തിലേക്ക് അവിടെ അധപതിക്കുന്നത് അപ്പൊ വ്യക്തി ഉയർച്ചയിൽ നിന്ന് മനസ്സ് ചെറിയ ചെറിയ കാര്യം കൊണ്ട് അധപതിക്കും അപ്പൊ ഇതിങ്ങനെ ഒരു കേറ്ററക്കം ഉള്ളതാ ഈ ഒരു ഘട്ടത്തിന്റെ പരാമർശങ്ങളാണ് അതെ ചിഹ്നങ്ങളാണ് അതെ അപ്പൊ അതായത് വ്യക്തിയുടെ മനസ്സ് അതിൻ്റെ താമസ ഭാവത്തിൽ കിടക്കുമ്പോൾ ഏറ്റവും താഴെ നിൽക്കുന്ന തലത്തിൽ നിന്ന് അതായത് സർപ്പസത്വം അതുപോലെ തന്നെ പ്രേതസത്വം മുതലായതൊക്കെ രാജസ സത്വങ്ങളാണ് പശുസത്വം മത്സ്യസത്വം വാനസ്പത്യ സത്വം നമ്മൾ കണ്ടു അത് താമസ സത്വങ്ങളാണ് അപ്പൊ തമസിൽ നിന്ന് രജസിലേക്കും എല്ലാം ഉയരണം വിദ്യാഭ്യാസം വ്യക്തിയെ അവൻ ഏത് തലത്തിൽ നിൽക്കുന്നുവോ അവിടുന്ന് ഉയർത്തുന്നതായിരിക്കണം ഇത് വിദ്യാഭ്യാസത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാന തന്തുവാണ് വിദ്യാഭ്യാസം ഭൗതിക വിഷയങ്ങളെ അറിയാനുള്ള ഒന്നായി അധപ്പതിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആയുസ് പാഴായി പോകും ഇന്ത്യയുടെ പ്രസിഡന്റ് ആരാണ് അത് മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് അത് ആരിരുന്നാലും ആ സ്ഥാനത്തെ മാത്രമേ നമ്മൾ ഉള്ളിൽ ഗ്രഹിക്കേണ്ടതുള്ളൂ അല്ലാതെ അവരുടെ പേരും നാളും അവരുടെ ചരിത്രവും പഠിച്ച് നമ്മുടെ ആയുസ് പാഴാക്കേണ്ട യാതൊരു കാര്യവുമില്ല 
അത് ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂർ ഒരുത്തനിരിക്കുമ്പോൾ പാർട്ടികൾക്ക് താല്പര്യം തോന്നിയില്ലെങ്കിൽ ഇവൻ താഴോട്ടിറങ്ങി വേറൊരുത്തനെ കയറ്റിയിരുത്തും അത് എക്സോർ വൈ എന്നുള്ളത് ഒരു രാഷ്ട്രത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം വലിയ കാര്യമല്ല ആ സ്ഥാനത്തിരിക്കുന്ന അവൻ ഒറ്റയ്ക്കൊന്നും ചെയ്യാനും ആവില്ല തെരഞ്ഞെടുത്തു വിട്ട ജനതയ്ക്ക് തങ്ങൾ തെരഞ്ഞെടുത്തു എന്നുള്ളൊരു കൽപ്പനാഭിമാനം മാത്രമാവുള്ളത് അതിന് വികൽപ്പ വിജ്ഞാനം എന്നാണ് പറയുക ഞാനും നിങ്ങളും ഒക്കെ ഇന്ത്യക്കാരാണെന്നും ഇന്ത്യയിൽ നമ്മൾ ഭരണം ജനാധിപത്യമാണെന്നും നമ്മുടെ വോട്ടിന് വിലയുണ്ടെന്നും ഒക്കെയുള്ളത് ഒരു വികൽപ്പ ജ്ഞാനമാണ് സത്യത്തിൽ ഇത് കുറെ കാശുവാരി ചെലവാക്കിയാൽ വളരെ ഈസി ആയിട്ട് ജയിക്കാവുന്ന പാർട്ടികൾക്കും ജനങ്ങൾക്കും വിദ്യാഭ്യാസം ഉള്ളവർക്കും എല്ലാം അറിയാം അല്ലെങ്കിൽ ആരും പണം മുടക്കുകയില്ലല്ലോ മുടക്കിവിടം തിരിച്ചു കിട്ടുമെന്ന് കൂടി നല്ലപോലെ കരുതിക്കൊണ്ടാണ് അപ്പൊ അത്തരം ഒരു സന്ദർഭത്തിൽ മനസ്സിനെയാണ് പഠിച്ചെടുക്കേണ്ടത് വിദ്യാഭ്യാസത്തിന് അത് മനസ്സിനെ പഠിപ്പിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പഴ പലപ്പോഴും നമ്മൾ ഇന്ന് കാണുന്ന തലത്തിലുള്ള മതങ്ങൾക്കോ രാഷ്ട്രീയത്തിനോ മറ്റുള്ളവയ്ക്കോ നിലനിൽപ്പുണ്ടാവില്ല ജനജീവിതത്തിൽ കള്ളന്മാർ കുറയും കുറയും കൊലപാതകികൾ ഇല്ലാതാവും അങ്ങനെ ഒരു അവസ്ഥ ഉണ്ടായിരുന്നു ഈ രാജ്യത്തിന് എന്ന് രേഖപ്പെടുത്തിയ ചരിത്രമുണ്ട് ഹിസ്റ്റോറിക്കലായി അറിയോ മക്കാളെ ലോഡ് മക്കാളെ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും അദ്ദേഹമാണ് നമ്മുടെ വിദ്യാഭ്യാസ സംസ്കാരത്തെ മാറ്റിമറിക്കുന്നതിൽ നിർണായക പങ്കുവഹിച്ച ഒരാൾ നമ്മൾ ഇന്ന് പഠിക്കുന്നത് മെക്കാളെ കൊണ്ടുവന്ന വിദ്യാഭ്യാസ പരിഷ്കാരമാണ് സ്വാതന്ത്ര്യം നേടിയെങ്കിലും പല വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രിമാർ മാറി മാറി വന്നുവെങ്കിലും യഥാർത്ഥത്തിൽ മെക്കാളെ കൊണ്ടുവന്ന പരിഷ്കാരം മെക്കാളെ സങ്കല്പിച്ചതിൽ നിന്നെല്ലാം വളരെ 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 കൃത്യതയോടുകൂടി ബ്രിട്ടന്റെ സങ്കല്പങ്ങളിലൂടെ കൊണ്ടുപോകാൻ പിന്നീട് വന്നിട്ടുള്ളവർക്ക് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളത് വസ്തുതയാണ് കാരണം നമ്മുടെ ഭരണഘടന അനുശാസിക്കുന്നത് ഒരു സോഷ്യലിസ്റ്റ് മതേതര സങ്കല്പമാണ് അത് മനോഹരമായി എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്നു എന്നല്ലാതെ ആ ഭരണഘടനയോട് നീതി പുലർത്തി ഒരു ഭരണം പോലും ഒരിക്കലും നടന്നിട്ടില്ലെന്ന് നമ്മുടെ സാമാജികന്മാർ ഭരണഘടനയെ തൊട്ട് സത്യം ചെയ്യുമ്പോൾ പോലും ആ ഒരു ഹൃദയത്തിൽ ഒരിക്കൽ പോലും സോഷ്യലിസ്റ്റുകൾ അല്ലെന്നുമുള്ളത് വസ്തുതയാണ് ഇതൊക്കെ ജനം അറിയണമെങ്കിൽ വിദ്യാഭ്യാസത്തിലൂടെ വേണം അറിയാൻ ഒരു രാജ്യത്ത് ജീവിക്കുമ്പോൾ അവൻ അടിസ്ഥാനപരമായി അറിയേണ്ടത് ആ രാജ്യത്തിൻ്റെ സങ്കല്പനങ്ങളെയാണ് അതിനനുസരിച്ച് അവൻ്റെ മനസ്സിനെ ഏകദാനതയോടുകൂടി വളർത്തിക്കൊണ്ടുവരികയാണ് വേണ്ടത് പക്ഷെ സംഭവം അങ്ങനെയല്ല പാൽ ഓട് മക്കാളെ ഇന്ത്യയുടെ തലങ്ങും വിലങ്ങും ലെങ്ത് ആൻഡ് ബ്രത്ത് സഞ്ചരിച്ചിട്ട് ഇന്ത്യയെ കുറിച്ചൊരു റിപ്പോർട്ട് അയാൾ ബ്രിട്ടീഷ് പാർലമെൻറ്റിൽ വയ്ക്കുന്നത് ആയി ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി മുപ്പത്തി അഞ്ചിലോ മുപ്പത്തി മൂന്നിലോ അയാളുടെ ഒരു പ്രസംഗം ഉണ്ട് ഇന്നത് ബ്രിട്ടൻ പുറത്തു വിട്ടിട്ടുണ്ട് പഴയകാലത്ത് ബ്രിട്ടൻ അത് പുറത്തു വിട്ടിരുന്നില്ല ഈ പാശ്ചാത്യനുള്ളൊരു ഗുണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഒരിക്കൽ അവൻ രഹസ്യമായി ചെയ്തത് എന്ത് കൊള്ളിക്കരുത് വഴിയാണെങ്കിലും ഒരിക്കൽ അവൻ അത് പുറത്തു വിടും നിങ്ങളോട് ഞങ്ങൾ ചെയ്തത് ഇതാണ് പക്ഷെ അത് വിടുമ്പോഴേക്ക് എത്ര എതിർത്താണ് ചെയ്തതെങ്കിലും അവർ കൂടി അത് ശരിയായിരുന്നു എന്നുള്ളതിലേക്ക് തിരിച്ചു വരുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഞാൻ ഇന്ത്യ മുഴുവൻ സഞ്ചരിച്ചിട്ടും ഒരു ഭിക്ഷക്കാരനെയും കണ്ടില്ല അദ്ദേഹം പറഞ്ഞ വാക്കാണ് എല്ലായിടത്തും സൗലഭ്യം നിറഞ്ഞു നിന്നിരുന്നു ജനങ്ങൾ പൂർണ്ണ സന്തുഷ്ടരായിരുന്നു ഇങ്ങനെയുള്ളൊരു ഇന്ത്യയിൽ നമുക്കൊന്നും ചെയ്യാനില്ല നമുക്കൊന്നും നേടാനില്ല ഈ സംസ്കൃതിയെയും ഈ വിദ്യാഭ്യാസത്തെയും തകർത്തുവെങ്കിലല്ലാതെ ബ്രിട്ടൻ ഇന്ത്യക്ക് മേൽ യാതൊരു ആധിപത്യവും നടത്താനാവില്ല അദ്ദേഹം അതിൻ്റെ കൂടെ പറഞ്ഞൊരു വാചകം ആംഗലേയ ഭാഷയോടും ആംഗലേയ ജീവിത രീതിയോടും ഇന്ത്യയിലെ ഉയർന്ന ജനതയ്ക്ക് അഭിമാനമുണ്ടാക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഇതിനുള്ള ഏക പരിഹാരം അതാണ് അദ്ദേഹം ചെയ്തത് അത് അന്ന് ചെയ്തു വെച്ചിട്ട് വിദ്യാഭ്യാസത്തിലൂടെ ചരിത്രപരമായി മറ്റു തരത്തിലൊക്കെ പഠിപ്പിക്കുവാനും പഠിക്കുവാനുമുള്ള സങ്കേതങ്ങളെ രൂപപ്പെടുത്തുമ്പോൾ അദ്ദേഹത്തെ തുടർന്നു വന്ന ഒരു പരിഷ്കാരമുണ്ട് അതിലും വിചിത്രമായി വളരെ ശ്രദ്ധേയമായി ലോഡ് കഴ്സൺ എന്നൊരു വൈസ്രോയി നമ്മുടെ രാജ്യം ഭരിച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും ലോഡ് കഴ്സൺ ആണ് കഴ്സൺ പ്രഭുവാണ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി ആക്ടി കൊണ്ട് ആ യൂണിവേഴ്സിറ്റി ആക്ടിനെ തുടർന്ന് വന്ന 
പഠനത്തിൻ്റെ ഉപ അംഗങ്ങളാണ് നമ്മുടെ ബുദ്ധിജീവികളല്ല കഴ്സനും മക്കാളെയും ഉദ്ദേശിച്ചതിൽ കൂടുതൽ ഒന്നും മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ നമുക്ക് കഴിഞ്ഞില്ല എന്ന് മാത്രമല്ല അവരുദ്ദേശിച്ച ദിശയിൽ വളരെ കൂടുതൽ മുന്നോട്ട് പോകാൻ നമുക്ക് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് സ്വതന്ത്ര ഇന്ത്യയുടെ ആദ്യത്തെ ഭരണാധികാരികളെല്ലാം ബ്രിട്ടൻ സങ്കല്പിച്ച യൂണിവേഴ്സിറ്റിയുടെ ബൈ പ്രോഡക്റ്റുകളാണ് ഇന്ത്യയെ കണ്ടെത്തുവാനോ ഇന്ത്യയെ രൂപപ്പെടുത്തുവാനോ ഇന്ത്യയെ വളർത്തുവാനോ അല്ല ഈ ഭരണാധികാരികളോ ബുദ്ധിജീവികളോ സാംസ്കാരിക നായകന്മാരോ പിന്നീട് അങ്ങോട്ട് ശ്രമിച്ചു തോന്നും കൊളോണിയൽ ഭരണത്തെക്കാളേറെ കൊണോ കൊളോണിയൽ ഭരണത്തിൻ്റെ കാലത്ത് നേടിയ അഭിമാനത്തെ പിൻപറ്റി ജീവിച്ച മതങ്ങളും ജാതികളും വർഗങ്ങളും അവരുടെ ഉള്ളിൽ ബ്രിട്ടീഷ് ഭരണകാലത്ത് രൂപാന്തരപ്പെട്ട ഭിന്നിപ്പിച്ച് ഭരിക്കുക എന്ന ബ്രിട്ടൻ്റെ നയത്തെ ചുറ്റിപ്പറ്റി ഇന്ത്യൻ മനസ്സുകളിൽ എത്ര വ്രണങ്ങളുണ്ടായിരുന്നു ജാതീയമായി വർഗപരമായി വർണ്ണപരമായി ആ വ്രണങ്ങൾ ഓരോന്നും വളർത്തുന്നതിനാണ് തുടർന്നു വന്ന സ്വതന്ത്ര ഇന്ത്യയിലെ വിദ്യാഭ്യാസം സഹായിച്ചത് അതിൻ്റെ ഉത്തരവാദിത്തങ്ങളെ മുഴുവൻ കൽപ്പനാവൈഭവത്തോടു കൂടി പ്രാചീന സംസ്കൃതിയുടെ ഈടുവയ്പുകൾക്കെതിരായി നിരത്തുവാൻ സമീപകാല ബുദ്ധിജീവികൾക്കെല്ലാം കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ചരിത്രപരമായി തെറ്റ് നാം ആവർത്തിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുക ഇപ്പോൾ വളരെ ആസൂത്രിതമായിട്ടാണ് ഈ ഒരു നമ്മുടെ വിദ്യാഭ്യാസപരമായ ആ ഒരു സംസ്കാരത്തെ തകർത്ത് പുതിയൊരു ചൂഷണാധിഷ്ഠിതമായിട്ടുള്ള സംസ്കാരം ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുക അതിൻ്റെ വൈകല്യങ്ങളെ മുഴുവൻ ബ്രിട്ടൻ എപ്പോഴാണോ ഇവിടുത്തെ ജാതികളെ തമ്മിൽ അടിപ്പിച്ചത് ബ്രിട്ടൻ എപ്പോഴാണോ ഇവിടുത്തെ മതങ്ങളെ തമ്മിൽ അടിപ്പിച്ചത് ബ്രിട്ടൻ എപ്പോഴാണോ ഇവിടുത്തെ ബൗദ്ധിക സർജനത്തിൻ്റെ മേഖലകളെ തകർത്തെറിഞ്ഞത് അതിൻ്റെ ചരിത്രാംശങ്ങളെ പഠിക്കുവാൻ ബ്രിട്ടീഷുകാരൻ ശ്രമിച്ചിടത്തോളം പോലും മര്യാദയോടുകൂടി ഇന്ത്യക്കാരൻ ശ്രമിച്ചില്ല എന്ന് മാത്രമല്ല ബ്രിട്ടീഷുകാരൻ ഭരണം വിട്ട് ഓടിപ്പോയി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അവൻ്റെ ബുദ്ധിജീവികൾ പലപ്പോഴും ഇന്ത്യൻ സംസ്കൃതിയുടെ നല്ല വശങ്ങളെ രൂപപ്പെടുത്തുവാനെങ്കിലും തയ്യാറായിട്ടുണ്ട് മാത്രവുമല്ല അത് തകർത്തെറിഞ്ഞ് കുറെ പണം സമ്പാദിച്ചതിൻ്റെ ദുഃഖങ്ങൾ അവൻ പ്രകടിപ്പിക്കാനെങ്കിലും തയ്യാറായിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ അവൻ കൊടുത്ത വിദ്യാഭ്യാസമുള്ള ഇന്ത്യക്കാരൻ അവൻ്റെ ഭരണകാലത്ത് വന്നിരുന്ന വൈകല്യങ്ങളെയും വൈകൃതങ്ങളെയും മുഴുവൻ വൈദികാധിഷ്ഠിത ലോകങ്ങളിലേക്ക് ഏൽപ്പിക്കുവാൻ ശ്രമിക്കുകയും അതിനെ പ്രചരിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു എന്നുള്ളത് ചരിത്രപരമായ തലത്തിൽ നാം നമ്മോട് ചെയ്ത അനീതിയുടെ ഏറ്റവും വലിയ ഭാഗമാണ് ഇത് വളരെ 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 പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു നിരീക്ഷണമാണ് സംബന്ധിച്ച് നമ്മുടെ ബുദ്ധിജീവികളെയും ചരിത്രകാരന്മാരെയും നോക്കിയാൽ അവരുടെ കോൺട്രവേഴ്സികൾ മാത്രം മതി നിരത്താൻ ഒരാളും തയ്യാറാകാത്തതാണ് ഒരു ബുദ്ധിജീവി ഒരിക്കലും എഴുതുന്ന പുസ്തകവും പിന്നീട് എഴുതുന്ന പുസ്തകവും തമ്മിലുള്ള കോൺട്രവേഴ്സി ഒരു പാർട്ടിക്ക് വേണ്ടി എഴുതുമ്പോൾ പറയുന്ന ചരിത്രവും വേറൊരു പാർട്ടിക്ക് വേണ്ടി പറയുമ്പോൾ എഴുതുന്ന ചരിത്രവും അതുപോലെ തന്നെ ഒരു മതത്തിന് വേണ്ടി പോയി നിന്ന് പ്രസംഗിക്കുമ്പോൾ സ്റ്റേജിലേക്ക് ഒരു മതം വിളിച്ച് ആലവാലങ്ങളോടു കൂടി താലവും കൊടുത്ത് സ്വീകരിച്ചിരുത്തി വേണ്ടതുപോലെ സൽക്കരിച്ച് കഴിയുമ്പോൾ ആ മതത്തെ ഉയർത്തി പറയുന്ന ബുദ്ധിജീവിയുടെ നയവും മറ്റൊരു മതം വിളിക്കുമ്പോൾ ഇത് ഈ താൻ മുമ്പ് പറഞ്ഞതാണ് ഇതൊന്നും ഒട്ടും ഓർമ്മയില്ലാതെ ഒരു ഉടുപ്പും ഇല്ലാതെ അതേ ഓഡിയൻസിന് മുമ്പിൽ മറ്റൊന്നിനെ കാരണം മിക്കവാറും ബുദ്ധിജീവികളുടെ ഓഡിയൻസ് എല്ലാം സമമായിരിക്കും അവരോടുള്ള അവരുടെ വൈകൃതങ്ങളോടുള്ള അഭിനിവേശം കൊണ്ട് എല്ലാവർക്കും ഭക്തന്മാരുണ്ടാവും സ്വാമിജിമാർക്കും സിദ്ധന്മാർക്കും മാത്രമൊന്നുമല്ല നമ്മുടെ നാട്ടിലെ ബുദ്ധിജീവികൾക്കും രാഷ്ട്രീയ മാന്യന്മാർക്കും എല്ലാം നമുക്കിന്ന് ഭക്തന്മാരുള്ള കാലമാണ് ഭക്തന്മാർ എന്നുള്ള പേര് പറഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ അനുയായികൾ എന്ന് പറയുന്നു എന്ന് മാത്രമേ പുതിയ ഭാഷയിൽ ഫാൻസ് അതെ ഫാൻസ് ഉള്ളതാണ് സിനിമാ നടന്മാർക്കുള്ള പോലെ ഫാൻസ് ഉള്ളതാണ് അപ്പൊ ഇവരൊക്കെ തന്നെയാണ് ഈ പ്രഭാഷണങ്ങളിലെല്ലാം ഒരുപോലെ ചെന്ന് കേൾക്കുന്നത് ഒരു പ്രാവശ്യം കേട്ട കാര്യത്തെ ആ പറഞ്ഞയാൾ തന്നെ മറ്റൊരു മതത്തിൻ്റെ സ്റ്റേജിൽ നേരെ വിപരീതമായി പറയുമ്പോഴും കൈയടിച്ചു കൊടുക്കാനും പ്രോത്സാഹിപ്പിച്ചു കൊടുക്കുവാനും തയ്യാറാകുന്ന വിധം നമ്മുടെ ജനതയുടെ ബുദ്ധിയെ കെടുത്തിക്കളഞ്ഞിട്ടുണ്ട് വിദ്യാഭ്യാസം എന്നുള്ളത് ഏത് പൊട്ടനെ നോക്കിയാലും ഇന്ന് മനസ്സിലാകുന്ന കാര്യമാണ് തൻ്റെ നേതാവ് പറയുന്നത് ശരിയാണെന്ന് പറയേണ്ടി വരുന്ന ഒരു ജനതയ്ക്ക് ജീവിതമില്ല അത് മരിച്ച ജനതയുടെ ചരിത്രമാണ് 
പക്ഷെ ഇങ്ങനെ ഒരു അവസ്ഥിതിയിലേക്ക് എത്തിയത് ബ്രിട്ടന്റെ ഭരണകാലത്തുള്ള വൈകൃതങ്ങളുടെ ഫലമായി കൃത്യമായി ജനതയെ ഭിന്നിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് വളരെ കൃത്യതയോടുകൂടി ആ ഭിന്നിപ്പിച്ച ചരിത്രം നിലനിൽക്കുമ്പോൾ ഭിന്നിപ്പിച്ചത് ആരാണെന്നും എങ്ങനെയാണ് ഈ ഭിന്നത വന്നതെന്നും അവയുണ്ടാക്കിയ വൃണങ്ങൾ അത്രയാണെന്നും കൃത്യമായി മനസ്സിലാക്കി ഈ നാനൂറ് കൊല്ലത്തെ ചരിത്രത്തെ വേർപിരിച്ചെടുത്ത് ബ്രിട്ടീഷുകാരൻ തന്നെ എഴുതി വെച്ചിട്ടുള്ള അവൻ കണ്ട ഇന്ത്യ ഇറ്റ്സിങ്ങിൻ്റെയും ഹ്യാൻ സാങ്ങിൻ്റെയും ഷോപ്പനേറുടെയും മാക്സ് മുള്ളറുടെയും ഒക്കെ പുസ്തകങ്ങളിൽ കാണുന്ന വ്യത്യസ്തങ്ങളായ ഇന്ത്യകളുടെ ചരിത്രം എടുത്തിട്ട് ആ പ്രാചീന രാജ ചരിത്രങ്ങളിൽ നിന്ന് ഇന്ത്യയുടെ സ്വത്വം കണ്ടെത്തുവാൻ വിദ്യാർത്ഥിക്ക് വേണ്ടത്ര അറിവ് നൽകി കഴിഞ്ഞ് ബ്രിട്ടന്റെ ഭരണകാലത്തെ ഇന്ത്യയുടെ ചരിത്രം കൃത്യതയോടുകൂടി ബ്രിട്ടീഷുകാരൻ എഴുതി വെച്ചതും ഇന്ത്യക്കാരൻ കണ്ടതും പഠിച്ചതുമായതിനെ ചേർത്ത് വെച്ച് മനസ്സിലാക്കി കൊടുത്തിട്ട് ആ വ്രണങ്ങളെ ഉണക്കാൻ പാകത്തിനുള്ളതായ ഭരണ നിയമങ്ങളും ആ വ്രണങ്ങൾ ഉണക്കി ജനതയെ ഒന്നിച്ചു കൊണ്ടുപോയി ഇതര ലോകത്തിന് കൂടി മാർഗദർശകമാകും വിധവും ഇന്ത്യയുടെ സ്വത്വവും ഇന്ത്യയുടെ സമ്പത്തും ഇന്ത്യയുടെ അധ്വാനവും ലോക ജനതയ്ക്കിണങ്ങുമാറി കൊണ്ടുപോകുവാനും പറ്റുന്ന വിധം സംസ്കരിച്ചെടുക്കുവാൻ നമ്മുടെ സാംസ്കാരിക ക്ഷേത്രങ്ങളായ വിദ്യാഭ്യാസ ആലയങ്ങൾക്ക് വിദ്യാലയങ്ങൾക്ക് കോളേജുകൾക്ക് കലാലയങ്ങൾക്ക് ഇന്ന് കഴിയാതെ വന്നിരിക്കും മനസ്സിലായി സ്വാമിജി എനിക്ക് ഞാൻ ആലോചിച്ച് പോകുന്നത് ഈ മൗലികമായ ഒരു വിദ്യാഭ്യാസത്തെ വളരെ ആസൂത്രിതമായി തകർക്കുകയും പിന്നീട് അതിൻ്റെ ഒരു നൈരന്തര്യം ആ ചൂഷകർ വഴിമാറിപ്പോയിട്ടും പിന്തുടരുന്നതിൻ്റെ ഒരു ഭീകരത ഉണ്ടല്ലോ അത് വളരെ കൃത്യതയോടു കൂടിയാണ് പോകുന്നത് അത് അറിഞ്ഞു തന്നെയാണോ തീർച്ചയായും കാരണം വെച്ചാൽ ഇവിടുത്തെ സോഷ്യലിസ്റ്റുകൾ ഭരണത്തിൽ വരുമ്പോഴും ക്യാപിറ്റലിസ്റ്റുകൾ ഭരണത്തിൽ വരുമ്പോഴും ജനതയെ ബോധ്യപ്പെടുത്തുന്നു ഞങ്ങൾ പരിഷ്കരിക്കാൻ പോകുന്നു എന്ന് ബോധ്യപ്പെടുത്തി അതിൻ്റെ ആസൂത്രിതമായ ഗുണങ്ങൾ തേടുകയും പക്ഷേ അത് കൊണ്ടുപോകുമ്പോഴൊക്കെ കോടതിയും മറ്റുള്ളവയും എല്ലാം ചേർന്ന് കൃത്യതയോടുകൂടി തന്നെ ആ ചൂഷക വർഗത്തിൻ്റെ കൈകളിലെത്തുവാൻ കൃത്യതയോടുകൂടി നിയമമുണ്ടാക്കി കയ്യിൽ കൊടുക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഇതിൻ്റെ ബോധപൂർവമായ മുന്നേറ്റം വർത്തമാന കാലത്തിൽ സജീവമായി മാറിയിരിക്കുന്നു ഇത് ഇത്തരം പ്രവർത്തനം ഒരു ഭാഗത്ത് ഇതിനെതിരെയുള്ള സമരങ്ങളും പ്രശ്നങ്ങളും ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ പോലും ഓരോ സമരം കഴിയുമ്പോഴും കൂടുതൽ ശക്തി ഇത് തകർക്കാനുള്ള വിഭാഗങ്ങൾക്കും ചൂഷകർക്കും ഉണ്ടായി വരുന്നു എന്നല്ലാതെ ചൂഷണത്തിന് വിധേയമായി വരുന്നവനിൽ അല്പം പോലും മാറ്റം വരുന്നില്ല എന്ന് നിത്യനിരന്തരമായി കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോഴും പഴമയെ തെറിവിളിക്കുവാൻ മറക്കുന്നില്ല എന്നുള്ളത് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ് അത് വളരെ കാരണം വെച്ചാൽ നമുക്ക് തക്ഷിലെ ഉണ്ടായിരുന്നു നമുക്ക് നളന്തയുണ്ടായിരുന്നു അതൊന്നും ജാതിയുടെയോ മതത്തിൻ്റെയോ അല്ല ഞാനിത് പറയുമ്പോൾ ഈ കാവ്യ എടുത്തത് കൊണ്ട് അതൊരു ഹിന്ദു സംസ്കൃതിയുടെ ഒരിക്കലും അല്ല ഇന്ത്യയിലൊരു അനുയായി വൃന്ദങ്ങളോടുകൂടി വളർച്ച പ്രാപിച്ച ഒരു മത നേതാവ് ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് രൂപപ്പെട്ടതും വളർന്നതും ബുദ്ധനാണ് ലോകമെമ്പാടുമായി ബുദ്ധന്റെ ആഗമനത്തിന് മുമ്പ് വരെ ആർഷത ഈ മനഃശാസ്ത്രാധിഷ്ഠിതങ്ങളായ പഠനങ്ങൾ നടത്തുകയും ഒരു മതം പ്രത്യേകമായി ഉണ്ടാകാതിരിക്കുകയും സാമൂഹ്യ പരിഷ്കരണം വ്യക്തി നടത്തുകയും ചെയ്താണ് വളർന്നത് നിങ്ങൾ ബുദ്ധനെ മാത്രം അങ്ങോട്ട് മാറ്റി നിർത്തിയാൽ ബുദ്ധന് മുമ്പുള്ള സമഗ്രമായ ദേശബോധത്തിലോ രാഷ്ട്രബോധത്തിലോ ലോകബോധത്തിലോ മതബോധനത്തിലോ അത്രയേറെ അനുയായി വൃന്ദങ്ങളോടുകൂടി കൃത്യമായ ഒരു ദർശനം അവതരിപ്പിച്ച് ആ ദർശനം ഇതര ദർശനങ്ങളോട് ഏറ്റുമുട്ടി ഭരണാധികാരികളെ ഉപയോഗിച്ച് ആ ദർശനത്തെ സ്ഥാപിച്ച് ഭരണ നിയമങ്ങളെ ആ ദർശനത്തിൻ്റെ വെളിച്ചത്തിൽ കൊണ്ടുപോയ ഒരു മതബോധനത്തിൻ്റെ ചരിത്രം ലോകത്തൊരിടത്തുമില്ല ഇന്ത്യയിൽ മാത്രമല്ല ലോക ചരിത്രമെടുത്താൽ മതചരിത്രം ആരംഭിക്കുന്നത് ബുദ്ധനിലാണ് ക്രിസ്തുവിലല്ല അതൊരു നിരപേക്ഷ നിയോഗമായിരിക്കാം ബുദ്ധന്റെ ആഗമനം പ്രകൃതിയുടെ അന്നുവരെ ലോകചരിത്രം എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ വ്യക്തി 
ഒരു ജനതയെയോ രാഷ്ട്രത്തെയോ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നതായി വരുന്ന ചരിത്രമൊന്നും ആ ചരിത്രാതീത കാലങ്ങളിൽ നമുക്കില്ല അത് എഴുതപ്പെടാതെ പോയതായിരിക്കും എന്നൊരു ഊഹം പറയാൻ സാധ്യത കുറയുന്നത് വേദവൈദിക സംസ്കൃതിയും അതിലെ ഋഷിമാരും എഴുതപ്പെട്ട ചരിത്രത്തിൽ കിടക്കുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരാൾ എഴുതപ്പെടാതെ പോവില്ല എന്ന് ന്യായമായും കരുതാവുന്നതാണ് അത് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ നമ്മളെപ്പോഴും നമുക്കറിയില്ല നമ്മൾ എഴുതി വെച്ചിട്ടില്ല എഴുതാത്തത് കൊണ്ട് അറിഞ്ഞില്ല എന്നൊക്കെയുള്ള മുടന്തൻ ന്യായങ്ങളിലൂടെ ചരിത്രത്തെ മാറ്റിമറിക്കാൻ ശ്രമിക്കാറുണ്ട് അതൊരു ലക്ഷ്യത്തിന് വേണ്ടി ബോധപൂർവ്വം ചെയ്യുന്നതാണ് തീർച്ചയായും അപ്പോൾ തന്നെ ആ കാലഘട്ടത്തിൽ എഴുതിയ വേറെ ചരിത്ര പുസ്തകങ്ങൾ നമ്മുടെ മുമ്പിൽ ഉണ്ടാവുകയും ചെയ്യും വിതണ്ടവാദങ്ങളുടെയും ചലവാദങ്ങളുടെയും തലങ്ങളിലാണ് പലപ്പോഴും ചരിത്ര പഠിതാക്കളും മതപഠിതാക്കളും മുന്നേറുന്നത് ഇന്ന് നാം പറയുന്ന ഒരു മതമൊന്നും അന്ന് ഉണ്ടായിരുന്നില്ല നദീതീരങ്ങളിൽ സംസ്കാരങ്ങളായി വളർന്നു എന്നൊക്കെയാണ് ഓരോരുത്തരും പറയുന്നത് അതും വിശ്വസിക്കുവാൻ പ്രയാസമുണ്ടാകുന്ന ഒരു ചരിത്രാംശം അത് കൽപ്പിതമായാൽ പോലും വ്യാസൻ എന്നൊരു വ്യക്തി മഹാഭാരതം എഴുതാൻ വേണം മഹാഭാരതവും അതിലെ കൃഷ്ണനും അർജുനനും ഒക്കെ കൽപ്പിതാംശങ്ങളാവാം ചിലപ്പോൾ അവരുടെ ഒരു ജീവചരിത്ര സന്ദായകമായ അവസ്ഥയിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന വ്യക്തികളെ വെച്ചുകൊണ്ട് ഭാവനയും ചേർത്ത് കൽപ്പിച്ചെഴുതിയതുമാകാം ചിലപ്പോൾ കൃത്യമായ ചരിത്രമാകാം അതൊക്കെ തർക്കിക്കാനിടയുള്ള സാധനങ്ങളാണ് അതിലേക്ക് നമ്മൾ പോകുന്നതിനേക്കാൾ അത് എഴുതിയ വ്യക്തിയുണ്ട് എന്നുള്ളത് നിഷേധിക്കാനാവാത്ത സത്യമാണ് തീർച്ചയായും അന്നൊരു വ്യാസന്റെ ഭാവനയിലെങ്കിലും ഇങ്ങനൊരു യുദ്ധമുണ്ട് ജനജീവിതം വിനാശകരമായി വരുന്ന യുദ്ധമുണ്ട് ആ യുദ്ധത്തിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന ആയുധങ്ങളുടെ സാമർഥ്യം ഒരു രാജ്യത്തെ മുഴുവൻ അഗ്നിക്കിരയാക്കുന്നതും ഒരു വ്യക്തിയുടെ തല എടുത്തു കൊണ്ടുപോയി വേറെടുത്ത് കൊണ്ടുപോയി ലക്ഷ്യത്തിൽ ഇടാവുന്നതും അത് ആരുടെ കയ്യിലിടുന്നു അയാൾ കൂടെ പൊട്ടിത്തെറിക്കുന്നതും ഒക്കെ ആയത് വില്ലു അമ്പും ഒക്കെയാണെന്ന് സങ്കല്പിക്കാൻ പ്രയാസമുള്ള കാര്യമാണ് അങ്ങനൊന്നും ഉണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനൊന്നും ഇല്ലെങ്കിൽ ഇന്നത്തെ കാലത്തിന്റെ ഭാവന അന്നേ പറഞ്ഞ ഒരുത്തനാണെന്ന് ഓർത്ത എഴുതിയവനെ ബഹുമാനിക്കണം അങ്ങനെയൊന്നും ഉണ്ടെങ്കിൽ ചരിത്രത്തിൻ്റെ ആ കാലഘട്ടങ്ങളിൽ ജനത ഇന്നത്തെക്കാൾ പരിഷ്കാരമുള്ള ഒരു തലത്തിലെത്തിയിട്ട് ശാസ്ത്രം കൊണ്ട് തകർന്നതാണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ലാബറ്ററികളിലുള്ള അന്വേഷണങ്ങളും രാജാക്കന്മാരുടെ അന്വേഷണം അതായത് ഭരണാധികാരികളുടെ അന്വേഷണവും ഭരണത്തെ പിൻപറ്റിയുള്ള ശാസ്ത്രത്തിൻ്റെ വികാസവും വിനാശത്തിലേക്ക് മാത്രമേ പോവുകയുള്ളൂ എന്നുള്ള കൽപ്പിതമോ അകൽപ്പിതമോ ആയ ഒരറിവാണത് 